Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a practicar la correcta pronunciación y escritura de los operadores matemáticos en inglés. Suma, resta, multiplicación, división y el signo de igualdad. Y poco a poco, en esta sección, Inglés para Ingeniería, voy a ir añadiendo más videos de diferentes vocabularios y también gramática, entre otras cosas, pero enfocadas a matemáticas e ingeniería, que estoy segura que les va a gustar y les va a ser muy útil. Pero para aprender inglés, una parte muy importante es practicar el habla. Y qué mejor que hacerlo en lecciones privadas uno a uno, con hablantes nativos del inglés. Es por eso que hemos colaborado con Cambly. Cambly es una plataforma de enseñanza del idioma inglés en el cual vas a poder practicar tu speaking, tu habla, con personas que dominan este idioma y te podrán ir guiando. Ideal para complementar lo que estás aprendiendo en estos videos. ¿Y qué crees? Que Pasos por Ingeniería tiene una promoción para que tengas un descuento del 60% en el costo de todos los planes anuales. Más 15 minutos de clase muestra, donde tú podrás verificar cómo es que funciona esta plataforma y lo mucho que te será útil. Este código es válido por una semana por el Pre-Black Friday. El código es, como está apareciendo en pantalla, Paso 60. Así que prueba el enlace, prueba toda esta información que te la dejo en la caja de descripción abajo que estoy segura que te va a ser muy útil y complementario para todo este aprendizaje del idioma inglés. Y como ya estamos a punto de comenzar la clase, todo a partir de ahora será hablado en inglés. Es por eso que si no estás familiarizada o familiarizado con el idioma inglés, te invito a activar en las herramientas los subtítulos para que te vayas guiando con estos. Sin más, comencemos con la clase. Operadores aritméticos en inglés. In English, we can call them math operations. Let's start with the first one. This is plus. Plus. It is used for additions, which in Spanish is sumas. This is minus. Minus. We use it for subtractions which in Spanish is restas. This symbol refers to times, and also we can consider it as multiply by. This symbol is used for multiplications, which in Spanish is multiplicaciones. This symbol is divided by, and we use it for divisions, which in Spanish is Divisiones. The last symbol is equal to, which in Spanish refers to igual a. We use this symbol to show the final result of any math operation. Let's see the following operation. Can you see it? Let's read it. 4 plus 3 is equal to 7 plus plus. The next one. Can you see this operation? It is 9 minus 4 is equal to 5. Minus. 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 Let's go to the following one. 8 multiplied by 2 is equal to 16. Or, there's another possibility. You can use times instead of multiply by. For example, 8 times 2 is equal to 16 times or multiply by. Let's see the following one. Can you see the operation? 6 divided by 2 is equal to 3 divided by The last operation, 10 plus 4 minus 2 is equal to 12 minus plus is equal to. Now, we're going to check the following operations. 
Just to practice. Can you see the operation? Let's practice one more time. Four plus three is equal to seven. But how do you write it? Let's see. Four plus three is equal to seven. Plus is equal to the next one. Can you see the operation? Try to read it by your own. Let's check. Nine minus four is equal to five. Let's check your spelling. Nine minus four is equal to five. Minus is equal to. Good job. Let's do one more exercise. Can you see the operation? Can you write it correctly? Let's check. Eight multiplied by two is equal to sixteen, or eight times two is equal to sixteen. Let's check the written form. Eight times two is equal to sixteen times is equal to or eight multiplied by two is equal to sixteen multiplied by is equal to excellent let's go to the last one can you see the operation let's check six divided by two is equal to three. Now let's check the written form. Six divided by two is equal to three. Divided by is equal to. Very good. Keep practicing. Si te gustó y te fue útil este video, no olvides dejar tu like en el video que con eso me apoyas muchísimo y también suscribiéndote al canal de YouTube Pasos por Ingeniería. También deja un comentario diciéndome qué más te gustaría ver y si te gustó este video, porque así vamos a continuar creando más videos para esta sección. Sin más, nos vemos en un siguiente video. Bye!